ന്യൂ ഗ്ലോബിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയ ഇ ഗ്ലോബിലേക്ക് ഏർപ്പെടുന്ന സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠനം നിർത്തിയത് പിരോട്ടിയ പ്ലാന്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചാർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചു അവിടുത്തെ നമ്മൾ പിരോട്ടിയ പ്ലാന്റ് ബേസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് നോക്കി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അവിടെ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ആറ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു അവിടെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മീൽ സ്പോറിന്റെ ആറ്റം മോഡലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു അവിടെ ആറ്റം മോഡൽ അതേതിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസ് ചുറ്റി ആരുണ്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസുകൾ ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചാർജാണ് പോസിറ്റീവ് ഒന്നേ നമുക്ക് ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോൺ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചാർജിക്കുന്നത് ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തു ഇതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസുകൾ ശരി പലപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഓരോ ശരികളെയും നമ്മൾ ഓരോ എനർജി ലെവൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ ശരിനെ ഓരോ എനർജി ലെവൽസ് ന്യൂക്ലിയസ് നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതും ഓരോ ശരി നമ്മൾ ഓരോ നമ്പർ കൊടുത്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോ ശരിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ശരിനെയും കെ എന്ന ഒന്നാം ശരിനെയും എൽ എം എൻ അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് എൽ എന്താണ് ഒന്നാം ശരി കെ രണ്ടാം ശരി എൽ മൂന്ന് എം അങ്ങനെ പോയി ഓക്കെ ഇനി ഓരോ ശരിയിലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണത്തെ നമ്മൾ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു എന്താണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ശരി ഓരോ ശരി നമ്പറിനെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇല്ല എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് നോക്കാം ആ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറയാം ആദ്യം ക്യാഷ് ടു ഇൻഡ് ഒന്ന് ശരി വൺ ഇൻ സ്ക്വയർ അപ്പൊ അത്ര ടു ഇൻഡ് വൺ സ്ക്വയർ ത്രയും ഒന്ന് തന്നെ ടു ഇൻഡ് വൺ അത്രയും അപ്പം ഒന്നാം ശരിയിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അതുപോലെ നോക്കൂ അടുത്ത ഏതിലോട്ട് പോയെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ആ മതി ടു ഇൻഡ് ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയും നാലാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഏഴ് നാല് എത്രയും എട്ട് അപ്പൊ ഏഴ് ശരി എട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ ഉദാഹരണം നോക്കാം സോണിയത്തിന്റെ ഏറ്റവും നമ്പർ ഇലവൻ ഓക്കെ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എയ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ശരി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴാം ശരി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അത് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പം എട്ടിന് രണ്ട് പത്ത് ഇനി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് പതിനൊന്നില് ഒരു ആളുണ്ട് അത് എങ്ങോട്ട് പോകും എം ഷെല്ലായിട്ടുള്ള എം ഷെല്ലോട്ട് പോകും എം ഷെല്ല് പരമാവധി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും പതിനെട്ട് അപ്പൊ അടുത്ത എങ്ങോട്ട് പോകും ഈ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയോട്ട് പോയി അങ്ങനെ ടു എയ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയാലും ഇനി നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് ബേസിൽ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് പരീക്ഷ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് ആദ്യം അത് കിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഷെല്ലുകൾ ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷെല്ലു കെ എൽ എം എൻ ഓ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഷെല്ലിലും പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്താണെന്ന് കെ എൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എല്ലിലെത്ര എട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എം എത്ര പതിനെട്ട് എന്നിലെ തേർട്ടി ടു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇനി ഓരോ ശരിയിലും എന്തുണ്ട് ഓരോ സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഓരോ ശരിയിലുണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകൾ അത് നോക്കണേ ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ സബ്ഷെല്ലുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് കെ എൽ എൻ എൻ ഒ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ സബ്ഷെല്ലുകളും എസ് പി ഡി എഫ് എന്താ എസ് പി ഡി എഫ് സ്മോൾ ലെറ്ററുകളാണ് കേട്ടത് അപ്പൊ ഈ ഓരോന്നിലും പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കെ എം പറഞ്ഞൊരു റൂം ആ റൂമില് ഒരു അലമാരി ആ അലമാരിയില് ഒരു അറ മാത്രമാണ് എസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഈ എസ് എം എന്ന അറ അലമാരിക്കകത്ത് ആകെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ അതിന് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുറിയിലോട്ട് ചെന്നു അവിടെ
ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോയി അഞ്ചാമത്തെ റൂട്ട് അവിടെ അതെ ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് ടി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എഫ് അതിന് വേറൊന്നുണ്ട് എത്ര പോയി അത് ആകുന്നതിന് നമുക്ക് സിക്സ് എക്സ് സിക്സ് ടി എന്ന് എഴുതി പോകാം ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കുന്നു നോക്കിക്കോണേ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോകാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ആര കൂട്ടി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടു എസ് ഒരു ആര കൂട്ടി ഇനി ഈ ടു പിയും ത്രീ എസും കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു ആരോ ത്രീ പിയും ഫോർ എസും കണക്ട് ചെയ്ത ആരോ ത്രീ ഡിയും ഫോർ ടിയും ഇങ്ങനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഫോർ ഡിയും ഫൈവ് ഡിയും ഇതുപോലെ നോക്കണം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ക്രമീകരണം നോക്കണം ഊർജം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഒണ്ണസ് എഴുതണം ഒണ്ണസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് ടു എസ് ഇനി അതിനെക്കാളും എനർജി കൂടുതലാക്കണം ടു എസ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് ടു പി ആ ടു പി ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ആരാണ് ത്രീ എസ് ഓക്കെ ഇനി ആ ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഇ എന്താണ് നോക്കുന്നത് ത്രീ എസ് ഇനി ആരാണ് ത്രീ പി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി അല്ല പകരം ആരാണ് ഫോർ എസ് ആണ് തരേണ്ടത് ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡിയിലോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ല കൺവീഷൻ വരട്ട് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞ പറയുന്നത് ത്രീ ഡി അല്ല ഊർജം കൂടുതൽ ആർക്കാണ് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എസിനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇതൊന്നും മറന്നുപോകാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കുക നോക്കേണ്ട എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വേണം നോക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺവീഷൻ പരീക്ഷ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം പേപ്പറിൽ എവിടെയെങ്കിലും വരച്ചിട്ട് വരച്ച് നോക്കുക അല്ല കാണാൻ തുടങ്ങിയ കേസില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എനർജി കൂടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് വരെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എനർജി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് എനർജി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കണേ അത് പഴയതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന സീറ്റ് എസ് എത്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് രണ്ട് പേര് അതിന് അടുത്ത ഷെല്ലാരൊക്കെയാണ് ടു എസും ടു പിയും എഴുതി എസിൽ എത്ര രണ്ട് പിയിലെത്ര ആറ് പേര് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഇല്ലല്ലോ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മൂന്നാം ഷെയിൽ അവിടെ ആരുണ്ട് ത്രീ എസ് ഉണ്ട് ത്രീ പി ഉണ്ട് ത്രീ ഡി ഉണ്ട് ത്രീ ഡി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ആരാണ് ത്രീ പി ഓക്കെ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ വരേണ്ട ആരാണ് ഫോർ എസ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞ ആരാണ് ഫോർ എസ് ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ എലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും ഫില്ല് ചെയ്യണേ എസിൽ രണ്ട് പിയിലെത്ര ആറ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എത്ര പതിനെട്ടായി എസിൽ പരമാവധി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായുള്ളൂ രണ്ട് പേർ അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര പേരായി ഇരുപത് പേരായി ഇനി ഒരാളില്ലേ ആ ഒരാളാണ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആരാണ് ത്രീ ഡി അതിലോട്ട് ആ ചാടും ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സംഘമിട്ട് ചാടും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ സ്കാൻഡിന് ഇനി ഒരു കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കൺവീഷൻ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേണം പഠിക്കാൻ ഇവിടെ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണ് ഇത് ഉത്തരേ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ആര് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ എസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി എങ്ങനെ ഇടാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇട്ട് ഒൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ത്രീ ഡി എഴുതിയിട്ട് ഫോർ എസ് എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് ആരെ നിറയ്ക്കണം ഈ എസിനെ നിറച്ചിട്ട് വേണം ആരോട്ട് നിറയ്ക്കാൻ ഡിയിലോട്ട് നിറയ്ക്കാൻ അത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല അഡ്മിഷൻ എടുക്കിയത് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് നിറയുന്ന ആരാണ് ഫോർ എസ് ആണ് അവൻ നിറഞ്ഞിട്ട് ആരോട്ട് പോകും ത്രീ ഡിയിലോട്ട് പോകും അത് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കാരണം ഇത് ഇത്ര നാൾ ശരിന്റെ ഒരു വാട്ട് പറയുമ്പോഴേ ഇത് ഒന്നാം ശരി ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ആ മൂന്നിന് അടയ്ക്കാൻ ആര് കയറി കിടക്കുന്നത് നാലാമത്തെ അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ഓർഡർ ഇട്ടില്ലല്ലോ അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാണ് ഇത് നോക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് മൊത്തത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലേ പക്ഷെ ഇലക്ട്രോസ് നിറയുന്നത് എപ്പോഴും എസ് നിറഞ്ഞിട്ട് ആരോട്ട് നിറയത്തുള്ളൂ എന്നുവെച്ചാൽ ഫോർ എസ് നിറഞ്ഞിട്ട് ആരോട്ട്
കയറ്റി വിക്രമൻ പി കു കുശൻ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് സോറി പത്ത് എലമെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അത് ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത് സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ എത്ര ഇരുപത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ പോയാൽ ഈ ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് വെരിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ലൈൻസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ക്രോമിയത്തിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും നിങ്ങൾ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ് പറഞ്ഞുതരാം ഈ ക്രോമിയത്തിന്റെയും കോപ്പറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ബാക്കി ഏതൊരു ഇടമെന്റ് ഈ കാലത്തിന് ഏതൊരു ഇടമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞ റൂൾസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എലക്ട്രോണിക്സിനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോവാം അങ്ങനെ എനർജി ലെവൽസിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ അത് മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്താ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും ഈ പറഞ്ഞ സൈന്യമായി തേറ്റാനും പരിണിയുമായി പക്ഷെ ആരൊക്കെ ചെയ്യരുത് ക്രോമിയത്തിനെയും കോപ്പറിനെയും ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ തെറ്റും അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ സച്ച ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലോക്ക് പീരീഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പിരിയോട്ടേബിൾ ഗ്രൂപ്പ് പീരീഡ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതെങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല വരും ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ക്രോമിയോ കോപ്പറിന്റെയും പെക്കുലാരിറ്റി സവിശേഷത അതും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഇനി തുടർന്നുള്ള വീടുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഈ ഗ്ലോബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ന